তোমার এফবি আইডি उद्देश्य বুঝিও না বুঝার ভান করছিস কেন দুষ্টু মে সুইট গার্ল মিলি এবার তাহলে তোমার নাম্বারটা বলো আমি যাকে তাকে ফোন নাম্বার দেই না হোয়াট আমি যে সে এই বেশি দেখালে না একদম বাড়িতে গিয়ে বউ বানি নিয়ে আসবো ঠিক আছে অবশ্য আমার মা কিন্তু আমার জন্য পাপচি করছে ওকে বলে দিলে না দৌড় দিয়ে গিয়ে তোমাকে বউ বানি বাসা নিয়ে আসবে গট ইট प्रेम कर समय बस तीन बच्चों में जब पोषण शेष में हम चाकी कर ची, एनीवेज ये जो देखो, बोल तुम ये टके क्या मन लगते हैं? हाँ रे, ये तो देखी शाक्खत पोरी, अरे कुदे पिली? पोरी ना माँ, रॉक तो मांगशेर मानो, शाम देर शाम नेर बास है थके। आमादे शाम नेर बड़ी तो थके, और तो जो आमी पोजन तो देख लाम ना। माँ, तुम देख बाकी कोरे, जिन सोजा मानी तर मे देखो 
সেটাতে আমার কোনো অধিকার নেই আমার পছন্দ অপছন্দ কোনো কিছু তোর কাছে কোনো মূল্য নেই আমি তোকে কষ্ট করে বড় করি নেই আচ্ছা আম্মু আচ্ছা ঠিক আছে আগে তুমি ওর বাবার কি করে সেটা জানো তারপর তুমি যা বলবো আমি মেনে নিব প্রমিস সত্যি সত্যি ঠিক আছে তাহলে না আজকে বিকেল বেলায় আমি ওদের বাসায় যাব সিরিয়াসলি হ্যাঁ থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ থ্যাঙ্ক ইউ আচ্ছা শোন না মেয়েদের নাম কি फार्सिट उट আমার এইভাবে তোমাকে বসিয়ে রাখাটা একদমই ঠিক হয়নি প্লিজ তুমি রাগ করনি তো না আচ্ছা তুমি ইশারায় কেন কথা বলছো তুমি বলো আমি এতক্ষণ ধরে জিজ্ঞেস করছি তুমি একটা কথা বলছো না তুমি উত্তর দাও কি হলো ভোবা নাকি দেখো একদমই কিন্তু অভিনয় করবো না অনেক অভিনয় করেছো আমি তোমার কাছে ফোন নাম্বারটা চাইলাম তুমি ফোন নাম্বার দাও আমি ম্যাসেঞ্জারে কল করেছি তুমি কেটে দিয়েছো আর এখন আমি এতক্ষণ ধরে তোমার সাথে কথা বলছি তুমি কিছুই বলছো না কিছু তো বলো সে সামথিং আই এম রিয়েলি ডাইং টু হিয়ার ইউর ভয়েস মানে কি তুমি সত্যি সত্যি কথা বলতে পারো না সত্যি বলছি আমি বোবা এখানে মিথ্যা বলার কিছু নেই পৃথিবীতে বেছে বেছে কয়েকজন মানুষের কাছ থেকে কথা বলার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে তারপর দুনিয়াতে পাঠিয়েছে আমি সেই দুর্ভাগাদের একজন এতে আমার কোনো হাত নেই আমি সরি আমার কি দোষ বলেন মুখের ভাষা ছাড়া রূপগুণ মেধা সবই আছে তাহলে এই কথা তুমি আগে বলনি কেন যখন আমাদের প্রথম কথা হয়েছে কেন তুমি বলনি তুমি বোবা আপনার ছেলে 
মানে ঠিক চিনতে পারলাম না আসলে মিলি চেনে ও আচ্ছা 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 আমাকে কি এখানে দাঁড় করে রাখবেন ভিতরে আসতে বলবেন না আরে কি বলেন আপনি আসেন আসেন ভিতরে আসেন আন্টি প্লিজ বস মিষ্টি মিষ্টি আরে আসো আমাদের পাশের পাশের আন্টি হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম সালাম বসো আর আন্টি আমার ওয়াইফ ও মা তুমিও তো খুব মিষ্টি তো মিলি কোথায় মিলিকে একটু ডাকো আমি ওকে একটু দেখি কথা বলি ও তো প্রাইভেট পড়তে গেছে প্রাইভেট পড়তে গেছে তো কখন আসবে আন্টি আটটার মধ্যে চলে আসবে মানে ওরা কয়েকজন বান্ধবী মিলে সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত একজন ম্যাডামের কাছে প্রাইভেট পড়ে ও তাহলে তো আমি ভুলই করে ফেলেছি ইটস ওকে আন্টি একটা কথা মানে তোমাদের আব্বা কি করেন আন্টি আমার বাবা এক্স আর্মি রিটায়ার্ড করেছেন আম্মাকে নিয়ে গ্রামে থাকেন মিলি অবশ্য বাবা মার সঙ্গে ছিল কিছুদিন আগে আমি ওকে নিয়ে এসছি আমার বাসায় এবং এখানে থেকে পড়ালেখা করছে খুব ভালো করেছ আচ্ছা আমি যে কথাটা বলতে এসেছি বলেই ফেলি আমার ছেলে শুক্র আর মিলি একজন আরেকজনকে খুব পছন্দ করে আমি আমার ছেলের জন্য আসলে মানে তাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাত্রি খুঁজছিলাম তো এখন যখন ওরা দুইজন দুজনকে পছন্দই করে তখন আমি চাচ্ছিলাম যদি তোমরা রাজি থাকো তাহলে মানে বিয়ের প্রস্তাবটা দিতে চাচ্ছিলাম আন্টি আপনার ছেলে কি করে আমার ছেলে সি এ পাস করেছে তারপর এখন তিন বছর ধরে একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে জব করছে ভালো বেশ ভালো আন্টি আর মিলি যেহেতু পছন্দ করে তাহলে তো আমাদের কোনো কথা নেই তাহলে সব ঠিক আছে আমি বাবা মার সঙ্গে একটু কথা বলি কথা বলে যদি মানে আপনি কিছু মনে না করেন আগামী শুক্রবারে আপনার বাড়িতে ওকে দেখতে আসবো ঠিক আছে খুব ভালো হবে ইয়ে যাও যা রাস্তার ব্যবস্থা করো আন্টি সব কিছু মিলে তো ভালো আছে তুমি তুমি মেয়েকে না দেখে মেয়ের সাথে কথা না বলে আমার বিয়ে ঠিক করে চলে এসছো ওয়াও আরে তুই তো মিলিকে পছন্দ করেছিস আমার আর দেখবার কি আছে আমি তো গেছি ওদের খানদান দেখতে ওদের ফ্যামিলি স্ট্যাটাস দেখতে ওর বাবা নাকি আর্মি অফিসার ছিল এখন রিটায়ার করেছে ওর মাকে নিয়ে গ্রামে থাকে আর ওর ভাই একটা ভালো বিজনেসম্যান আর ওর ভাবির সাথে কথা বলেও না আমার খুব ভালো লেগেছে ওরা খুবই ভালো মিলি বোবা কি বলছিস বোবা মানে বোবা মানে বোবা মানে মানে ও কথা বলতে পারে না কি বলছিস এসব তা কখন আবিষ্কার করলি যে মেটা বোবা আজ বিকেল কি বলছিস আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না আচ্ছা এত দিন ধরে মেটার সাথে প্রেম করছিস ডিসিশন নিয়েছিস যে বিয়ে করবি আমি সেই জন্য ওদের সাথে কথা বলতে গেলাম এতদিন পরে তুই বলছিস যে মেয়েটা বোবা হ্যাঁ মা আমার ভুল হয়ে গেছে আমার অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে আমি বুঝতে পারিনি যে মেয়েটা বোবা এখন প্লিজ তুমি তোমার রুমে যাও আমাকে একটু একা থাকতে দাও প্লিজ কি আশ্চর্য হ্যাঁ ওরা কি টাইপের ফ্রড হ্যাঁ একটা বোবা মেয়ের সব কথা চেপে গিয়ে তাদের বোবা মেয়েকে আমার ছেলের পিছনে লেলি দিয়েছে মা এই প্রশ্নটা তুমি আমাকে কেন করছো তুমি ওদের বাসে গিয়েছিলে না ওদেরকে প্রশ্ন করতে তাহলে তো সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যেত এটা একটা কথা বললি কেউ মেয়ে দেখতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে যে আপনাদের মেয়ে কথা বলতে পারি কি না এটা কখন হয়েছে মা তুমি প্লিজ যাও তো তোমার ঘরে যাও প্লিজ আমার কিছুই ভালো লাগছে না যাবো মানে 
একা থাকতে অপমান করছে সুন্দর করে দাওয়াত দিলাম আবার আসলাম এসে দেখে এই যে অপমান করছে এত নিচ আপনি আর তোমার বোনকে বলবা যেন আমার ছেলের দিকে ভুলেও চোখ তুলে না থাকে আন্টি আপনার ছেলেই তো আমার বোনের পিছনে পিছনে ঘুর ঘুর করে আর আমার বোনের দোষ আপনি দিচ্ছেন আপনি পারলে আপনার ছেলেকে সামলান শোনো আমার ছেলে নিজে বলে দিয়েছে যে তোমার বোনের পিছনে ছোটা তো দূরের কথা ওর ছায়াও মারাবে না যাও আন্টি এত নিচ আপনি আমার জীবনে কোনদিন কারো কাছে আমি এতটা অপমানিত হইনি চিটার বটবাস ও মাই গড আরো কত সব গালি দিল মহিলার মুখের ভাষা এত নোংরা এদের সাথে কিছুতে আত্মীয়তা হতে পারে না অবশ্যই হতে পারে না এখানে কখনো আত্মীয়তা করা যায় না শোনমেলি আমি শেষবারের মতো তোকে সাবধান করে দিচ্ছি এরপর থেকে আর কখনো কোনোদিন ওই ছেলের সাথে তুই মিশবি না যদি আমার কথার অবাধ্য হোস তাহলে তোর ঢাকার পড়াশোনা বন্ধ তোকে আর বাবা মার কাছে গ্রামে পাঠিয়ে দেব এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে দিয়ে দেব কথাটা মনে রাখিস চলো
দেখো আমি মাকে কষ্ট হইতে পারবো না আচ্ছা মিলি দেখো আমি আমার মনের সাথে অনেক ফাইট করেছি আমি তোমাকে ভুলতে পারবো আর এদিকে মাও আমার জন্য মেয়ে দেখছে কি করব বল একটু বোঝার চেষ্টা করো প্লিজ You know I love you. I know you are very happy. I know you are very happy. Now, let's go. What do you want to do? I promise. I promise you what to do. Come on, come শুনো বোকার মতো বোবামে বিয়ে করবা না বোবামে বিয়ে করলে অনেক বিপদে পড়বা আমি আপনার সাথে কোথাও যাচ্ছি না আর আমি আপনাকে বিয়েও করছি না আমার শুভ্র যদি আমার হয় তাহলে সে ঠিকই আমার কাছে ফিরে আসবে আর যদি আমার কাছে ফিরে না আসে তাহলে ধরে নেব সে কোনোদিনই আমার ছিল আমি না রিক্সা সিএনজি বড় জোর যে বাস আপনার সাথে আমার যায় না সমস্যা নাই বিয়ের পরে তুমি আমার এই গাড়িটাই ব্যবহার করবা ওকে ইম্পসিবল 
আমি আমার বউয়ের গাড়িতে কেন চলব আমার একটা প্রেসটিজ আছে না ঠিক আছে তাহলে আমি আব্বুকে বলে তোমার জন্য একটা নতুন গাড়ি কিনে দিতে বলবো এক্সকিউজ মি আমি ওই টাইপের ছেলে না আমি যৌতুক নিয়ে বিয়ে করব না সরি যৌতুক না তো শুভ্র এটা জাস্ট একটা উপহার উপহার ওই একই কথা আমি আপনার দেওয়া গাড়িতে চলবো তখন লোকজন দেখলে আমার তো প্রেসটিজ চলে যাবে দেখেন আমি আপনি একটু বুঝিয়ে বলি হ্যাঁ মানে আমি না খুব সাংসারিক একটা মেয়ে চাই ঠিক আছে মানে যে আমাকে রান্না করে খাওয়াবে আমার অনেক টেক কেয়ার করবে আমার যত্ন করবে আমার কথা শুনবে মানে ওরকম একটা ওরকম একটা বউ চাই মানে আপনি কোথায় আমি কোথায় বুঝতে পারছেন তো मुख हाथ कथा जा सुनबो ना तर करते जोर छाड़बेद 
কথা বলতে পারবে তাইলে কবুল কে কইল মা এখন কে কবুল এই তো এই তো আবার কবুল কইল হ্যাঁ কাজী সাহেব ঠিকই বলেছে আমি শুনেছি ও তুমি তুমি কথা বলতে পারো তাই চাই করে বলো তো কবুল বলো তো কি হলো চুপ করে আছো কেন বলো কবুল হ্যাঁ धार्जकियामिकबंधने आब्ध हईते राजी कबुल जीवन शेष दिन पर्त কারণ তুমি একটা মিথ্যাবাদী আর আমি কোনো মিথ্যাবাদীর সাথে সংসার করতে পারবো কোনো লাভ নেই অলরেডি বিয়ে হয়ে গেছে শোনো দুষ্টু আমি বন্ধ চলো বাসে আই এম নট গোয়িং বাসে যাচ্ছে আমরা গেলে কাজি অফিসে যাব এখন কাজি অফিসে গিয়ে কি করবে আমাদের বিয়ে অলরেডি হয়ে গেছে এখন বাসে চলো কাজি অফিসে শুধু বিয়ে হয় না ডিভোর্সের কাজও কাজি অফিসে হয় कत खेल আমি এরকম ভয়ঙ্কর মেয়ের সাথে সংসার করতে পারবো না সরি 
দেখো শুভ্র আমি স্বীকার করে নিচ্ছি আমি একটু ভুল করেছি আমি মিথ্যে কথা বলেছি বলেছি যে আমি বোবা কিন্তু আমি এটা এটা করেছি শুধুমাত্র তুমি আমাকে সত্যি সত্যি ভালোবাসো কিনা এটা যাচাই করার জন্য তুমি আমার বাহ্যিক সৌন্দর্যকে ভালোবেসেছ নাকি আমার ভিতরের আমার আমিটাকে ভালোবাসো সেইটা পরক করার জন্য করছি বিশ্বাস করো আমার আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না তো কি পেল খাঁটি মানুষ পেয়েছি সোনা মানুষ আমি কোনো ভুল করিনি আচ্ছা আমি যে কথা বলতে পারি এটা শোনার পর মা খুব খুশি হবে না আমার তা মনে হয় কেন মা তো আমাদের বাসায় গিয়ে আমাদের ফ্যামিলি দেখে আমাদের সোশ্যাল স্ট্যান্ডার্ড দেখে সবকিছু দেখে পছন্দ করেছিলেন শুধু আমি বোবা এটা শোনার পরে না উনি বেঁকে বসেছেন তাহলে এখন কেন আমি কথা বলতে পারি এটা শোনার পরে উনি খুশি হবেন না নোরা মেটা আম্মুকে অনেক আমি তোমাকে বিয়ে করেছিলাম মাকে কনভিন্স করবো ভেবে আমি ভেবেছিলাম আমার ভালোবাসা কত বড় সেটা মা বুঝবে যে আমি বোবা একটা মেয়েকে বিয়ে করেছি ওনাকে ইমোশনালি মেন্টালি আমি কনভিন্স করে ফেলতাম তুমি কি করেছো তুমি তো সব প্রবলেম ক্রিয়েট করেছো তুই তো বোবা সাজা নাটক করেছো মিথ্যা বলেছ এখন আমি বল আমি কি করবো তুমি তো সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছো সত্যি করে বলো তো শুনব আমার কথা বলতে পারার বিষয়টা নিয়ে তুমি আসলে খুশি হয়েছো এই আমি অনেক খুশি হয়েছি ট্রাস্ট মি আমার আমাকে এই পাপের শাস্তি কেন দিচ্ছ
घूरते <laughs> मजा <laughs> गाड़ी दी सबसे <laughs> फानिंग <laughs> तो 
ভাইয়া ভান করেছিলাম যদি সেটা করে থাকে তাহলে যখন আমার রূপ থাকবে না তখন তো আমাকে অবহেলা করবে সেটা আমি সহ্য করতে পারবো না আমি চেয়েছি আপনারা শুধু আমার বাইরের সৌন্দর্য না আমার ভেতরের মানুষটা আমি কেমন আমার গুণ সব কিছু বিচার বিবেচনা করে আমাকে অ্যাকসেপ্ট করেন সেই জন্যই আমি এই ছোট্ট নাটকটুকু করছি আমি আমি যদি ভুল করে থাকি মা প্লিজ আমাকে মাফ করে দেবো সরি আম্মু প্লিজ তুমি একটু শোনো একটু বোঝার চেষ্টা করো তোমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তখন মিলেই কিন্তু তোমাকে এখানে নিয়ে এসছে আমি তো অফিসে ছিলাম দেখো কিন্তু তোমার তোমার পাশেই ছিল সারাক্ষণ তোমার টেক কেয়ার করেছে আর তুমি তো সবসময় আমাকে বিয়ের কথা বলতে তাই না কেন বলতা যাতে আমি হ্যাপি থাকি আর ওই মেয়েটাকে তো আমি পছন্দ করি না মা যাকে পছন্দ করি না তাকে বিয়ে করে কিভাবে হ্যাপি থাকবো আমি জানি যে ও ভুল করেছে ও বোবার অভিনয় করেছে আমাদের সবাইকে কনফিউশনের মধ্যে রেখেছে কিন্তু ওর ওইটা ইন্টেনশন ছিল না মা মা আমি মিলির সাথে খুশি থাকবো মা তুমি আমাদেরকে প্লিজ প্লিজ আমাদেরকে তুমি প্লিজ তুমি আমাদেরকে মেনে নাও মা প্লিজ ঠিক আছে মিলি সরি তুমি তুমি চাও শুভ্র আমার একমাত্র ছেলে আমার কত শখ ছিল ওর বিয়ে ধুমধাম করে দেব কত কিছু আয়োজন করব আমার কি সকাল লাগ বলে কিছু নেই আন্টি এত চিন্তা করে না তো আমি 